Hello, guys! Let's start this class. Então, nós não terminamos a apostila, né, do primeiro trimestre, então eu quero terminar hoje e juntamente vamos começar a apostila nova. Então, para a gente iniciar, nós vamos começar aqui pela page 27, colocando a date de hoje, ok? Ask and complete, pergunte e responda e complete, né? One lucky winner, então aqui é um, né? Ganhador sortudo, então provavelmente eles estão em algum lugar e deu o cupomzinho, né? Para ganhar esse SUV aqui, que é esse carro aqui que se chama SUV, né? CUV. É, how do you spell your name? Então lembra que eu falei para vocês que é comum pedir para spell o name? Que é separar as letras, né? Falar letra por letra do nosso nome. Então, ele tá perguntando aqui, né, o Mike. How do you spell your name? E aqui nós temos o cupom, né, o ticket. Win and SUV. SUV. One lucky winner. Vocês vão completar aí. First name. É o primeiro nome. Last name. É o último nome, é o sobrenome. Telephone number. O número de telefone de vocês. E-mail address, é o endereço de e-mail, seja do Hotmail, do Gmail, vocês vão escrever aqui. Então, retomando, first name, primeiro nome. Last name, o último nome, o sobrenome. Telephone number, o número de telefone. E-mail address, o endereço de e-mail. Let's see, page 28. Let's listen. The Alphabet Rap. Então, agora eu vou colocar para vocês ouvirem o Alphabet Rap, ok? First of all, let's remember the letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Into, let's sing. The alphabet rap. The alphabet rap. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A is for apple, B is for ball, C is for car, D is for dog, E is for eat, F is for father, G is for gold, H is for horse, I is for eye, J is for juice, K is for kid, L is for love, M is for mouse, N is for no, O is for old, P is for pet, Q is for queen, R is for robot, S is for sheep, T is for toy, U is for umbrella, V is for vet, W is for whale, X is too hard, there ain't no words for it, wait, X-ray, yeah, Y is for yellow, Z is for zebra, yeah, yeah. Wow, it's very cool. Adorei esse rap. É com certeza de todas as songs que tem nessa playlist do Positivo On, essa é a melhor de todas. Amei. Então, aqui lembrando a vocês, Apple... Vocês já sabem o que é. Ball, bola, car, carro, doll, boneca, eat, é o verbo comer. Father, pai. Go, né? Go. Horse, cavalo. I, eu. Juice. Kid, criança. Love, amor. Mouse, rato. Here. No, não. Old, velho ou velha. Pet, 
seria um pet, né? O nosso animalzinho de estimação. Queen, rainha. Robot, já dá para entender. Ship, toy, brinquedo. Umbrella, vet, veterinário. Whale, baleia. X-ray, raio-x. Yellow, e zebra. Ok? Very good. We finish uh, this, this book. Now, let's start this new unit, Unity 3 Surprise Party. Neste capítulo, teremos um acontecimento muito especial. Clostomico and Zara. Wow! Clostomico and Zara. Bolam um plano para surpreender Michael. O que será que nossos personagens estão planejando fazer? Hum, eu não sei, hein? Eu acho que é uma surprise party. E aí vocês vão pegar o pêncil de vocês, vão grifar a palavra party, que é... Que significa... Festa. Deixa eu olhar aqui para eu não escrever feio. Festa. Escreva aí. Festa. Surprise, vocês já sabem o que é. E o, o A aqui significa um ou uma. Ok? Depende. A surprise party. Yes? Ok, let's see the next page. Page 4. Ok? Brainstorming. Secrets. Secrets. Segredos. Se na prova a teacher perguntar o que significa secrets em português... Segredos. Você costuma guardar os segredos ao preparar surpresa? Hum, sei não, hein? Será que vocês conseguem? Let's listen this text. Então, hoje, a teacher vai pedir uma coisa bem especial para vocês, tá? Valendo uma notinha, todo mundo vai ouvir várias vezes esse texto, tá? E vai fazer uma leitura, vai praticar a leitura, vai ouvir de novo, vai praticar a leitura, vai ouvir de novo, vai praticar. E aí, não tem problema que seja depois da aula, que seja no outro dia, ou que seja na semana que vem. Vocês vão mandar um áudio pra mim, tá? Dessa leitura, eu quero todos os quadrinhos. Então, a teacher vai ler pausadamente, vou explicar em português, e depois que eu explicar... Eu vou ler novamente para vocês praticarem. E assim, você, quando vocês se sentirem preparados, vocês vão me mandar a leitura desse texto. Tá? Não precisa ser nada correndo, nada afobado, bastante calma para fazer uma boa leitura. Tá? Por que, que a teacher quer isso? Para que vocês treinem a leitura e muito mais que isso, para que vocês treinem o listening, que é o ouvir. Tá? Meu ouvido precisa estar preparado para eu ouvir e entender o que está sendo dito. Girls, Michael's birthday is next week. Let's do something. Garotas, o aniversário do Michael é semana que vem. Vamos fazer alguma coisa. Oh, his birthday is in June, then. O aniversário dele é em junho, então. Yes, it is. We can buy him a present. Sim, é. Nós podemos, nós podemos comprar para ele um presente. Great idea. Mas essa daqui não é ainda a frase, essa é a primeira. Ó. I have a better idea. We can organize a surprise party. Eu tenho uma ideia melhor. Nós podemos organizar uma festa surpresa. Great idea. Boa ideia. Let's talk to his grandma after school. Vamos falar com a avó dele depois da escola. Michael has football practice. O Michael tem... Prática de futebol, tem aula de futebol. We can bring a cake, the loons, and organize party games. Nós podemos trazer um bolo, bexigas e organizar jogos de festa. Yeah! 
Então, agora a teacher vai ler pausadamente. Vocês vão acompanhando palavrinha por palavrinha. Girls, Michael's birthday is next week. Let's do something. Oh, his birthday is in June then. Yes, it is. We can buy him a present. I have a better idea. We can organize a surprise party. Great idea! Let's talk to his grandma after school. Michael has football practice. We can bring a cake, balloons, and organize party games. Yeah! Então, vejam. Que que vocês, como vocês vão ter que fazer? Ouvir, né? repetir, ouvir, repetir e aí gravar quando vocês estiverem preparados, tá bom? Vocês vão conseguir, vocês vão falar otimamente, tenho certeza. Não podemos ter preguiça de assistir várias vezes o vídeo, de pronunciar várias vezes até cansar, tá? Para poder aprender certinho. Page 5. Mark T for true or F for false. Então, o que for verdadeiro, nós vamos marcar nessa coluna, o que for falso nessa coluna. Vamos lá. Claus' birthday is next week? Não, it is false. Por que, que é falso? Porque é o Michael's birthday. Michael's birthday is in June? Yes, it is true. Tomiko wants to buy him a present? Yes, it is true. Verdadeiro. The kids want to organize a surprise party? Yes, it is true. They decided to talk to Michael's mom? No, it is false, because they decided to talk to grandma. Michael's grandma, tá? Com a avó do Mike. Let's check it out the answers. False, true, 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 false. Ok? Let's see number two. Listen and choose the correct option. Então, vou colocar o áudio para vocês e nós vamos fazer essa página aqui. Just a moment. Então, agora, nós vamos lá para a letter A. Vamos marcar. Depois, letter B, letter C, letter D. Tá? Eu tapei todas as respostas para vocês não verem, né? Vamos fazer, então. Listen and choose the correct option. Hello. Hi, Tommy. This is Anna. Hi, Anna. What's up? I'm fine. And you? I'm okay. I have to study. My math test is tomorrow. Mine too. Do you know Luis's birthday is on Saturday? Awesome. Louise is so nice. Any plans? There's a surprise party for her at my house on Saturday at 6 p.m. Can you help? Sure. What can I do? Can you bring some balloons? Of course. What color? Red and blue. Her favorite colors. Okay. Red and blue. Louise's favorite colors. See you at 7 on Saturday. No, Tommy. At 6 o'clock. I'll see you at 6 o'clock on Saturday. <laughs> see ya. Então, agora que nós já ouvimos, nós vamos ouvir novamente e ir respondendo. Your turn. Two. Listen and choose the correct option. Hello. Hi, Tommy. This is Anna. 
Hi, Anna. What's up? I'm fine. And you? Tommy and Anna are I'm okay. talking. I have Don't to study. My math test is tomorrow. Mine too. Do you know Luis's birthday is on Saturday? Oh, awesome. Luis is so nice. Any plans? There's a surprise party for her at my house on Saturday at 6 p.m. Can you help? 6 p.m. Sure. What can I do? Can you bring some balloons? Of course. What Tommy color? needs to bring it? Red and blue. Her favorite colors. Balloons. Okay. Red and blue. Louise's favorite colors. What color? See you at 7 on Saturday. Red and No, Tommy. Blue. At 6 o'clock. I'll see you at 6 o'clock on Saturday. 6 o'clock. <laughs> see ya. Okay. So... The surprise party is for Louise. The party is on Saturday at 6. Tommy needs to bring, ele precisa trazer, balloons. The balloons are red and blue. Favorite colors of Louise. Louise have favorite colors, blue and red. Ok, nós finalizamos esse exercício aqui. Page, page six, we have months. Read, listen and repeat. Então, nessa unidade, nós vamos aprender os meses, tá? Então, vamos lá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, tá? É... Nós vamos ter que aprender a escrever todos esses meses, sim, porque eles são importantes para a nossa avaliação, tá? E aí, nós ficamos com a pergunta. When is Michael, Michael's birthday? In June. It's next week. É, é a semana que vem. Quando é o aniversário do Michael? It's next week. É a semana que vem. In June. All right. R what about you? When is your birthday? E aqui vocês vão escrever o month, tá? Pode ser January, pode ser February, pode ser May, June, July, August, September, October, November, or December. E nós paramos aqui, então. Então, vocês vão me enviar a foto da page 6 com o mês... Vão me enviar a foto que vocês realizaram a page 5. Também vão me enviar a foto que vocês realizaram na apostila antiga, a page 27, tá? E o vídeo valendo a notinha, o vídeo não, o áudio desse texto valendo a notinha. Então, pode ser mandado hoje, pode ser mandado semana que vem, contanto que vocês pratiquem para mandar, tá bom? Por hoje é só. Bye, bye.